Hey everyone, welcome back. Let's talk about the preposition on, okay? Vamos a hablar de la preposición on. Sé que en clases básicas te enseñan siempre a decir que on es sobre algo, pero en inglés on tiene más funciones, okay? Y ahora quiero enseñarte unas de ellas. Esta preposición on, que es sobre, en base a, okay? Vas a ver estos ejemplos que te voy a dar en inglés como on, no necesariamente solo es sobre algo, ¿ok? On, ¿ok? En, en base a, sobre. Are you ready? Look, number one. The anchorman, for example. The anchorman made alarming comments on abortion. The anchorman made alarming comments on abortion, ¿ok? ¿Qué dice esto? The Anchorman es el presentador de noticias. El presentador de noticias hizo comentarios alarmantes en respecto, en el, sobre el aborto. On abortion. ¿Por qué on? Porque se basó sobre eso. En eso. On abortion. Ok. Let's see. Number two. The president, o well, the verb speak, hablar, speak. The simple past, el pasado, spoke. The president spoke on the war between Israel and Hamas. The president spoke on the war between Israel and Hamas. Este segundo ejemplo, ok? El presidente habló, hizo mención de, ok? Se enfocó, habló de la guerra, ok? Entre Israel y Hamas, ok? Pero en este caso, él hizo su mención de sobre esto. The president spoke on the war between Israel and Hamas. Okay? Number three. Okay? This book, this book shares stories on racial discrimination and childhood. This book shares stories on racial discrimination and childhood. Childhood. Este libro comparte, comparte historias en, basado en discriminación de raza y la childhood es uh, la infancia y la infancia. This book shares stories on racial discrimination and childhood. Verá, hace, verá, te comparte historias basado en esto. Ok, good? And last one, el último. Let's focus. Let's focus on this first. Enfoquémonos, no. Let's focus on this first. Enfoquémonos en esto primero. And we can work on that later. Let's focus on this first. And we can work on that later. Enfoquémonos en esto primero. Y podemos trabajar en aquello después. So the preposition on in English. No necesariamente tiene que ser siempre sobre algo, sino en base a, en esto. For example, one last example, okay? Jessica is on medication. Jessica is on medication, okay? Jessica está en bajo medicamento. She's on medication, okay? Espero esto te sirva un poco. No te olvides de seguirme para más contenido de ESL. Rubén Padilla Inglés en todas las plataformas.